আসসালামু আলাইকুম আমি উম্মে রুকাইয়া সিনিয়র স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ফ্রম রেঞ্জ ইন বাংলাদেশ আজকে আমরা কথা বলবো এএসি নিয়ে মানে অগমেন্টেটিভ অ্যান্ড অল্টারনেটিভ কমিউনিকেশন সিস্টেম নিয়ে অগমেন্টেটিভ হচ্ছে যোগাযোগ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করি এবং অল্টারনেটিভ হচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা কথা বলার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করি আপনারা হয়তো বা দেখে থাকবেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রশ্নের উত্তর নোটবুকে লিখে দিচ্ছে আবার কেউ কেউ ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে আবার কেউ কেউ ছবির দিকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে মোবাইল অথবা কম্পিউটারের বাটন টিপে টেক্সটের মাধ্যমে অথবা রেকর্ডিং ভয়েসের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে আসলে এগুলো সবই হচ্ছে এএসিতে ইনক্লুডেড সেই সকল কিছু যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের ফিলিংস আইডিয়াস শেয়ার করে থাকি কিন্তু কোনো প্রকার কথা বলা ছাড়া চিন্তা করা যায় যে আমরা কথা বলা ছাড়াও একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি আমরা নিয়মিত নিয়মিত প্রায় সকলেই এএসি ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরেন আমরা এএসি তখন ব্যবহার করে থাকি যখন আমরা কথা বলার সাথে সাথে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন গেস্টচার এগুলো ব্যবহার করে থাকি আবার এএসি তখনও ব্যবহার করে থাকি যখন আমরা সাইলেন্ট একটা ক্লাসরুমে যেহেতু কথা বলতে পারছি না ওই মুহূর্তে আমরা বন্ধুদের একে অপরকে ছোট একটা চিরকুট দিয়ে যোগাযোগ করে থাকি এগুলো এএসির মধ্যেই পড়ে কারণ যেহেতু আমি যোগাযোগ করছি কিন্তু কথা বলতে পারছি না আমি অন্য একটা মাধ্যমকে ব্যবহার করে যোগাযোগ করছি তার মানে এগুলো সবই এসির আন্ডারে পড়ে কারা এই এএসি ব্যবহার করতে পারবে যারা সিভিয়ার পর্যায়ে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিসে ভুগছে তারা এএসির মাধ্যমে উপকৃত হবে অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে সিভিয়ার ডিজারথেরিয়া অ্যাফাসিয়া এবং আদার্স প্রোগ্রেসিভ ডিসঅর্ডার্স এবং নিউরোলজিক্যাল কন্ডিশনের ক্ষেত্রে যদি কেউ স্বাভাবিক যে যোগাযোগ মাধ্যম এটাতে সমস্যার সম্মুখীন হয় সে ক্ষেত্রে তারা এএসি ব্যবহার করতে পারবে এবং চাইল্ডদের ক্ষেত্রে সেরেবাল পালসি বা সিপি অটিজম এবং আদার্স যে কমিউনিকেশন ডিফিকাল্টিস আছে যেমন ডাউন সিনড্রোম হতে পারে হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড হতে পারে এই ধরনের কন্ডিশনগুলোর ক্ষেত্রে বা আদার্স যে নিউরোলজিক্যাল বা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল যে কন্ডিশনগুলো আছে এই সকল ক্ষেত্রে যদি তাদের স্বাভাবিক যে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কমিউনিকেশনের যে এরিয়াগুলো আছে এখানে যদি অ্যাফেক্টেড হয় সেই ক্ষেত্রে তারা এএসির মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে তারা যোগাযোগ সম্পন্ন এবং তার ক্ষেত্রে একজন স্পিচ আর ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ডিসাইড করবে যে ব্যক্তিটির এএসির প্রয়োজন আছে কি নেই এবং কোন এএসি তার জন্য পারফেক্ট এটা ডিসিশনও একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টই নেবে কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এএসিটা সবসময় প্রয়োজন হতে পারে মানে সে যেখানেই যাবে সেখানেই তার এএসির প্রয়োজন হতে পারে আবার কিছু কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাও হতে পারে যেমন ধরেন একটা বাচ্চা সে ওয়ার্ল্ড লেভেল মোটামুটি মোটামুটি আছে কিন্তু সে যখন সেন্টেন্স বলতে যায় তখন তার নিজেরও বলতে প্রবলেম হয় আবার সামনের মানুষটা তার কথাটা বুঝতেও প্রবলেম হয় এটা সাধারণত সিভিয়ার সেরেবাল পলসি বা সিপির ক্ষেত্রে এবং আদার্স যে অ্যাডাল কন্ডিশনগুলো আছে এটার ক্ষেত্রে এরকম প্রবলেম হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে সে মাঝে মাঝে এসিটার হেল্প নিতে পারে বা তার যে জিনিসটা বলতে বা বোঝাতে প্রবলেম হচ্ছে সেই জিনিসটার ক্ষেত্রে সে এএসিটা ব্যবহার করতে পারে এবং অবশ্যই তার প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এএসি কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারব এএসি আমরা সেই সকল জায়গায় ব্যবহার করতে পারব যেখানে যেখানে আমাদের কমিউনিকেশনের প্রয়োজন হয় যেমন বাসায় স্কুলে অথবা খেলার মাঠে বা কাজের ক্ষেত্রে ইচ অ্যান্ড এভরিথিংস যেখানে আমাদের যোগাযোগ আছে আমরা সেই সকল জায়গাতেই আমরা এএসি ক্যারি করে নিতে পারব কারণ এটা খুব ইজিলি আমরা ক্যারি করতে পারি এটা একটা বুক আকারে হতে পারে এটা একটা বোর্ড আকারে হতে পারে এটা অ্যাপস আকারে হতে পারে যে কোনো আকারে হতে পারে অথবা এটা যদি আপনার গেস্টার বা ইশারা ইঙ্গিত হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তো আপনি নিজেই অ্যানাফ আপনার এটা ইউজ এসির আবার কিছু টাইপস আছে একজন থেরাপিস্ট 
ব্যক্তির স্ট্রেন্থ এবং উইকনেসের ওপর বেস করে যে কোনো এএসি সাজেস্ট করতে পারে এএসি টাইপস দুটো হচ্ছে আনএডেড এবং এইডেড আনএডেডের মধ্যে পড়ে যেগুলোতে কোনো এইডের প্রয়োজন নাই যেমন গেস্টচার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন পোস্টচার দেন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো সবই হচ্ছে আনএডেড আর এইডেডের ক্ষেত্রে আবার দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে লো টেক অথবা বেসিক আর একটা হচ্ছে হাই টেক লো টেকে যেগুলোতে অত বেশি টেকনোলজির ইউজ নেই যেমন একটা পেন এবং একটা পেপার যেটাতে হচ্ছে তার প্রশ্ন উত্তরগুলো সে ইজিলি পেপারে লিখে লিখে দিতে পারবে দেন পিকচার বোর্ড পিকচার বুক ওয়ার্ডস বুক লেটার বুক এগুলো সবই হচ্ছে যেটাকে বলা হয় লো এ লো টেকনোলজি এবং হাই টেকের ক্ষেত্রে যেটা হাই টেকনোলজি ইউজ করা হয় যেমন কম্পিউটার ইউজের ক্ষেত্রে যেখানে আপনার ভয়েসের ভয়েসের চেঞ্জ আসে অনেক কিছু আসে এখানে কম্পিউটার বা বিভিন্ন অ্যাপসের মাধ্যমে যে কমিউনিকেশন আমরা করে থাকি এগুলো হাই টেকনোলজির মধ্যে পড়ে একজন স্পিচ আর ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট এই ক্ষেত্রে আপনাকে কিভাবে হেল্প করতে পারে একজন স্পিচ আর ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট শুরুতে আপনাকে স্ক্রিনিং করবে বা টেস্ট করবে যে আপনি এবং আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা কিভাবে এক্সপ্রেস করতে বা কমিউনিকেট করতে পছন্দ করেন এরপর আপনার কন্ডিশনটার দিকে খেয়াল করবে যে আপনার কন্ডিশনটা এই মুহূর্তে কি অবস্থায় আছে যে আপনার কি স্পিচ ব্যাক করার কোনো পসিবিলিটিস আছে কি না যেমন অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্ট্রোকের ক্ষেত্রে স্পিচ ব্যাক করার পসিবিলিটিস অনেক বেশি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে সে এটা ডিসাইড করবে যে কোনটা আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি সহজ হবে এবং এটার ওপর বেস করে আপনাকে অগমেন্টেটিভ মানে সহায়ক একটা এসি দিবে নাকি অল্টারনেটিভ যে কমিউনিকেশন সিস্টেমটা আছে সেটা আপনাকে প্রোভাইড করবে এটার ওপর বেস করে এই ডিসিশনটা আসলে নেওয়া হবে আফটার দেন আপনাকে একটা আপনার জন্য একটা এসি তৈরি করার পর আপনাকে সেটার ওপর ট্রেন আপ করানো হবে এটা লং টাইম ট্রেনিং হতে পারে আপনাকে এবং আপনার কাছে যে মানুষজন আছে তাদের সাথে এটার নিয়ে রেগুলার ফিডব্যাক নেওয়া হবে এবং তারা ডে বাই ডে এটার একটা ডে বাই ডে এটার একটা স্ক্রিনিং করবে বা ফিডব্যাক নেবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রোগ্রেসটা কতটুকু এবং আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা এটা ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পারছে কি না যদি দেখে যে না এটা আপনার জন্য পারফেক্ট এবং ডে বাই ডে আপনার ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তো সেটা আপনার জন্য আপনার ট্রেনিং শেষে ওটা আপনার জন্য ফিক্স করে দেওয়া হবে এবং এটা আপনি আপনার স্কুলে আপনার ওয়ার্ক প্লেসে এবং আপনার যে 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 জায়গাগুলোতে আপনি আসলে কমিউনিকেট করেন সে সকল জায়গায় আপনি এটা ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবেন এবং ইউজ করতে পারবেন এবং আফটার দেন আপনি থ্রি মান্থ পর অথবা সিক্স মান্থ পর পর থেরাপিস্টের সাথে যোগাযোগ করে আপনি আপনার ফিডব্যাক দিয়ে যদি মনে হয় যে না আপনার কমিউনিকেশন বুকস বা কমিউনিকেশন বোর্ডে আরও কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে থেরাপিস্টের সাজেশন নিয়ে আপনি এটার পরিবর্তনটা করা পসিবল সো আশা করি আমার আজকের যে আলোচনা ছিল আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে এবং ইনশাল্লাহ আপনারা আপনাদের লাইফে এটা ইউজ করার চেষ্টা করবেন বা করতে পারবেন তো আজকে এ পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনায় আসবো আজকে পর্যন্ত এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ